Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este nuestro módulo número 11. Bueno, pues es un placer para mí continuar acompañándoles a todas aquellas personas que eh, pues he estado acompañando casi desde el inicio de sus estudios, algunos un poco más, un poco menos, pero es realmente un gusto para mí poderles acompañar en este módulo número 11. Número 11, sé que ha representado un poquito de ansiedad para muchos. Y bueno, pues eh, el día de hoy yo quisiera hacerles la presentación y la bienvenida oficial y eh, pues brindarles todo mi apoyo y, y, y que ustedes sepan que voy a estar ahí acompañándoles en la medida de lo posible para que este módulo pues resulte un poquito más llevadero para la mayoría de ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar. Veo que algunos ya están por ahí conectados. Muchas gracias, eh, Betina, por tu participación. Recuerden, por favor, que pueden anotar su nombre en la parte del chat. Si están conectados en YouTube, va a aparecer el chat en su, en su mano derecha. Y ahí ustedes pueden compartir su nombre para saber que nos están acompañando en esta sesión. Voy a empezar a compartir la pantalla de esta sesión. Si por favor hay algún problemita cuando se esté compartiendo, anótenlo en el chat y yo poderme dar cuenta de que está todo marchando de manera correcta. Vamos a empezar entonces, este es el módulo número 11, es nuestra primera semana y su servidora Diana Susana Macías Montelongo, estoy a la orden. Más cordial bienvenida. Quiero decirles el día de hoy con mucho entusiasmo, bienvenidos. Sé que ya estamos un poquito a la mitad de la semana, sin embargo, aún así quería darles de mi propia voz la más cordial bienvenida. Este módulo se llama Representaciones Simbólicas y Algoritmos. Desde que algunos de ustedes vieron cuál era el módulo que seguía en el módulo 10, bueno, pues empezaron como a moverse las ansiedades acerca de las matemáticas, de tal manera que incluso tenemos algunos alumnos que de plano no se han querido conectar, lo cual pues nos angustia a nosotros mucho porque estamos de verdad haciendo todo lo posible para hacer más llevadero este módulo y coordinándonos de una manera como muy padre, este, facilitadores, tutores y SACs, para que ustedes puedan tener una serie de recursos que les puedan apoyar en esta asignatura. En esta asignatura ustedes se pretende que conozcan como las competencias básicas que se pretende que ustedes adquieran durante este módulo son los números reales y también álgebra, ¿sí? Los números son reales, realmente son como la entrada eh, o lo, lo básico, lo que se debe de saber para empezar en el mundo del álgebra. Entonces, este, esta es una parte bien importante y pues que ustedes empezaran por ahí a comentar qué sucede con ustedes y las matemáticas. ¿Y a ustedes cómo les ha ido con las matemáticas en las oportunidades en las que han tenido tiempo de cursarlas? Y quisiera que me compartieran estas tres preguntitas, que me las pudieran responder por ahí en el foro, en el chat en el transcurso de esta pequeña charla, de esta bienvenida. ¿Cómo les ha ido con las matemáticas? ¿Qué esperan de este curso, de este módulo? ¿Y qué creen ustedes que pueden hacer para lograr sus metas o para lograr aquello que ustedes esperan? Y a ah, el Miki. ¿Quién será el Miki? Espero que nos puedas compartir tu nombre porque no, no nos aparece tu nombre, el Miki. Entonces, bienvenido aún así, y pues quisiera que las personas que ya están conectadas, por favor también nos, empiecen, nos compartan, al igual que Betina y el compañero, su nombre, para que eh, podamos saber que nos están acompañando y que también empiecen a darle respuesta a estas preguntitas apareciendo en su pantalla. ¿Cómo les ha ido con las matemáticas? ¿Cuál es su angustia acerca de este módulo? 
¿Qué, qué esperan? ¿Le tienen miedo? Eh, ¿Cómo han visto a su facilitador en estos ya cuatro días, casi cuatro días, que han estado revisando sus recursos e interactuando con él, recibiendo mensajes con él o con ella? ¿Qué creen ustedes que pueden hacer? Para lograr sus metas. La, met la meta, yo creo que la meta básica es lograr aprobar el módulo eh, para la mayoría, pero también recuerden que, bueno, pues es bien importante no solo como aprobarlo, como pensarlo, ¿no? Sino también eh, aprender, aprender de esto para que, pues, si ustedes les, le empiezan a agarrar la onda a este módulo, bueno, pues yo creo que los siguientes de matemáticas se les van a hacer más fáciles aún, así como, por ejemplo, en, en el módulo de inglés, bueno, en el primer módulo se les hizo un poquito complicado y en el segundo ya le empezaron a agarrar un poquito más la onda y ya no fue tan complicado para muchos. Entonces, yo creo que esta parte es como bien importante y a mí me gustaría saber, para poderles apoyar, para poderles mandar recursos, este, o apoyar en ese sentido, ¿cuáles son como sus miedos o, o qué se esperan ustedes de las matemáticas? ¿Qué, ¿Qué piensan o qué sienten cuando escuchan este módulo? He tenido ya la, eh, la fortuna de poder leer algunos mensajes de algunos, de algunos de sus compañeros que me mandan mensajito a través del WhatsApp y me dicen, híjole, por favor, la verdad, le estoy echando ganas y, este, y le voy a mandar mi tarea para que me diga si lleva la estructura correcta, ¿no? No estamos ahí como animándolos, o he también visto en algunos compañeros que están en, el, en un foro, perdón, en un grupo del Facebook, que ya se están poniendo de acuerdo para abrir un grupo de WhatsApp entre ellos, apoyar bien padre durante este módulo, entonces... He visto que por ahí están compartiendo que la verdad les genera ansiedad, que creen que no son buenos en ellas. Yo quisiera que ustedes también me comentaran ahorita. Sí, muy bien, Araceli. Este, Araceli, pues bienvenida. Me gustaría que nos compartieran cómo les está yendo que están revisando, si les están entendiendo o no, si le entendieron a la um, sesión de su facilitador que ya les realizó una sesión y les explicó de qué se trataba el tema, si, to, si no le entendieron bien y quisieron eh, volver a revisar. Por ahí decían algunos compañeros que una de las ventajas es que, pues, como el facilitador deja grabada la sesión, entonces ustedes pueden revisar el tema una y otra y otra vez hasta que lo entiendan, que es algo que a lo mejor en la parte presencial no es tan factible, ¿sí? Es decir, el facilitador este, explica el tema y si el estudiante faltó ese día, híjole, llega el día siguiente y pues ya no entiende nada porque el facilitador ya explicó ese tema y ya, ya entonces le están dando seguimiento a los ejercicios o algo y entonces... No es como tan factible esta parte, que aquí sí es muy, muy padre porque ustedes lo pueden revisar el video que hizo su facilitador una y otra vez, repetidamente. Entonces, pedir nuevamente, de verdad, creo que los foros son como mucho más ricos cuando ustedes comparten sus experiencias, lo que piensan, lo que sienten acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, espero por ahí sus participaciones. Mientras, pues, vamos a continuar. Y bueno, se preguntarán para qué aprender matemáticas. Si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos a la sesión que se dio el día viernes del vier de la semana pasada, en su semana de descanso, se les realizó la invitación para una sesión. En esta sesión, bueno, pues nos acompañaba un facilitador, un tutor y un SAC. Y durante estas sesiones, cada uno de nosotros les compartíamos estarlos apoyando durante este módulo. Y hablamos un poquito, yo a mí me tocó hablar un poquito de la importancia de aprender matemáticas. Y entonces cuando a mí me hablaban y me decían, maestra, ¿usted para qué usa las matemáticas o para qué cree que son importantes? Bueno, algunos de ustedes 
eh, ya les he compartido que me dedico a la psicología y que, bueno, pues eh, estoy emprendiendo, por ejemplo, un proyecto. En este proyecto resulta que yo empecé a darme cuenta que era importante saber administración, ¿sí? Y entonces eh, la administración, bueno, pues implica el, como el manejo económico de entradas, de salidas y una serie de situaciones que se tienen que, ¿sí? De operaciones matemáticas. Entonces, como ven, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer acerca de las matemáticas o alrededor de las matemáticas, como esto que les estoy compartiendo. Las matemáticas están presentes en muchas de las actividades que realizamos de manera diaria, desde el simple hecho de ir a comprar unas papas a la tiendita. Bueno, pues la, la dependienta de la tiendita nos, nos tiene que hacer una cuenta matemática para podernos dar bien el cambio ¿no? o el vuelto. Entonces, de esto, eh, las matemáticas fomentan el pensamiento lógico, pues nos ayudan a resolver problemas, ¿sí? A, como nosotros tenemos que seguir un procedimiento lógico, entonces ese procedimiento lógico se empieza a desarrollar en nuestro cerebro y aprendemos de repente a empezar a resolver los, los problemas cotidianos de maneras más adecuadas, como más lógicas. Sí, para nosotros. Además de que son, bueno, pues se les denomina como el lenguaje universal y la mayoría de los sistemas del mundo tienen el mismo sistema numérico, por lo que, por ejemplo, aunque no conozcamos el mismo idioma en cuanto a matemáticas, bueno, pues nos vamos a poder comunicar, ¿no? Eh, por ejemplo, algo pues eh, puede parecer como un ejemplo muy bobo, pero se me ocurre que, por ejemplo, si ustedes viajan a otro país... Puede ser que no hablen el mismo idioma que la persona, pero si van a realizar una transacción, no importa el idioma que hablen, la transacción matemática va a ser exactamente la misma que se va a realizar eh, en este, no sé, qué les gusta en España o en Estados Unidos. Es decir, van a hacer una transacción matemática. ¿sí? Si ustedes van a comprar algo, bueno, pues no es necesario que incluso se comuniquen del otro porque ahora sí que el, el idioma matemático es el que va a ser el más importante en esa transacción no entonces creo que de esta manera es, es, esto es a lo que nos referimos cuando decimos que es un lenguaje universal como lo compartí en aquella sesión del viernes pasado en un montón de lugares por ejemplo las podemos ver en el área de ya les decía, de la administración, de la economía. Eh, ustedes estuvieron revisando el módulo pasado, las, el área de la demografía, es decir, del crecimiento de la población. Pues ahí también se pueden ver las matemáticas, y ¿sí? Para poder establecer eh, todas esas predicciones que ustedes pudieron ver en el área de demografía, el módulo pasado, situaciones o ecuaciones matemáticas. En, eh, nosotros, por ejemplo, en la psicología las utilizamos eh, para eh, generar como agrupaciones de conductas, ¿sí? es decir, para el área estadística, para definir qué conductas son las que más se realizan en una población, eh, cuáles son las desviaciones que se generan en, en el comportamiento de, de alguna población en específico. Eh, si se va a aplicar algún test que a lo mejor algunos de ustedes han podido o tenido la oportunidad de realizar en algún trabajo o en alguna escuela, bueno, pues estos test son a través de operaciones matemáticas en los que se de operaciones estadísticas o matemáticas para verificar que ese instrumento sea confiable y sea válido. Entonces, resulta que realmente hay un montón de razones para aprender matemáticas. Yo les decía que, les compartí ahorita en la maestría, en un momento mi maestro de estadística durante la licenciatura me hubiera explicado para qué servían las fórmulas que me estaba enseñando. He podido vincular yo con algún problema específico de mi carrera en ese momento en el que las estaba aprendiendo. 
bueno, pues hubieran, yo creo que hubiera sido mucho más fácil para mí, porque les hubiera encontrado como el sentido. Y muchas veces ese es el problema con las matemáticas, que vemos números y símbolos y creemos que carecen de sentido, que no les encontramos una aplicación práctica. Entonces, si a ustedes les pasa eso como a mí, bueno, pues pueden decirle a su facilitador, por antes no nos atrevemos a decir, ¿no? Oiga, profe, y esta ecuación o esto que estamos haciendo, ¿cómo para qué nos puede servir en, en ya aplicado en nuestra vida práctica? Y ya cuando nos lo explican de esta manera, de verdad se hace muchísimo más fácil. Yo cuando empecé a aprender, ¿para qué se, a, para qué se utilizaba todo aquello que yo había aprendido? Le encontré como el sentido y se me hizo... Perdón, como más digerible todo aquello, ¿no? Bueno, pues me voy a detener hasta aquí tantito a ver si ya hay más comentarios. Eh, Araceli, no he tenido sesión ya que el facilitador la pospuso. Dice Sergio que no podía entrar. Bienvenido, Sergio, me da mucho gusto que nos hayas podido acompañar. Buenas noches, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos como siempre, a pesar de que les cambié este como el día y la hora, les agradezco mucho que siempre estén aquí al pendiente. Y bueno pues, eh, Araceli, ¿nos puedes decir por favor Araceli en qué grupo estás? Porque según tengo entendido, el único facilitador que nos estaba faltando es un facilitador de realizar su sesión, la va a realizar el día de hoy a las 10 de la noche. Entonces, el día de hoy van a tener la sesión virtual con ese facilitador, porque según, según mi registro es el único facilitador que falta de realizar su sesión virtual de esta semana. Entonces, les pido por favor que por ahí me estén monitoreando si la tuvieron o no. Yo vi que ya había mandado él su invitación y su enlace para la sesión de hoy, avisando que los espera a las 10 de la noche puedan acudir también a esa sesión para que puedan preguntarle todas las duditas que tengan ahí acerca de los contenidos. Entonces, vamos a continuar. Ahí. Ok. Eh, otra vez como que se trabó la pantalla. Entonces, le estoy... Les estoy compartiendo otra vez esto, ¿sí? No sé por qué como que me falla. No sé si lo que falla es la aplicación o la que falla soy yo al este, ejecutarla, ¿no? Pero bueno, mientras son o son manzanas, espero que ya se esté viendo otra vez. Sí, ya se ve otra vez. Ahí es. es ¿Cuál va a ser el apoyo de su tutor? Durante este módulo, bueno, pues al igual que los módulos previos, el apuntor es eh, resolver o apoyarles en las dudas sobre las actividades y sobre dudas administrativas, es decir, sobre módulos reprobados, calificaciones, eh, problemas de ingreso, problemas tecnológicos. El, un alumno me estuvo tarde que había que había errores de contenido, es decir, que eh, él muy detenidamente revisó los contenidos y se dio cuenta de que había unos errores, sí, en unos recursos y me los estuvo reportando. Entonces, para esas cosas se pueden comunicar conmigo y yo las voy a reportar esas dudas que él me, me reportó a mí, la voy a, a reportar al departamento de contenido. Y bueno, sobre las actividades, es decir, sobre como los pasos que tienen que seguirse para las actividades, puedo apoyar en esta asignatura en específico en los contenidos. ¿Por qué? Porque su facilitador es el experto, ¿sí? Y entonces, él es el experto en compartirles métodos para que ustedes puedan lograr aprender el contenido que se pretende durante cada semana. Entonces, si ustedes tienen duda sobre el contenido, es decir, si un recurso no les queda claro, no le entienden bien al tema, 
no saben cómo hacer la operación, no le entienden bien qué, cuál es la diferencia o cuál es un número real y cuál no. Bueno, todas las dudas sobre el contenido van directamente a su facilitador. Y todas las dudas sobre cómo se debe hacer la actividad, si la están haciendo en el orden adecuado, eh, esas dudas sí les puedo ayudar yo a resolverlas. ¿Sale? Les vamos a estar enviando eh, material por correo electrónico. También les envié por ahí una bienvenida en su sección de avisos. Ahorita vamos a verificar también otro material de apoyo que les, les voy a pasar y luego se los voy a mandar también a su correo. Se les va a canalizar con el facilitador para dudas académicas, es decir, para las dudas de contenido. Si ustedes me dicen, oiga, ese, oiga Diana, eh, ¿sabes sabe qué me, me está eh, quedando dudas acerca de este contenido? No lo entiendo bien. Bueno, pues, entonces yo le podré mandar un mensaje a su facilitador para que se comunique con ustedes y se los pueda explicar otra vez. O si no, les puedo enviar el link de la sesión que el facilitador hizo para que ustedes lo puedan revisar en caso de que no lo tengan, porque a veces como que se nos pierden y, bueno, pues también los puedo apoyar con eso. Los voy a estar apoyando como cada módulo con sesiones virtuales. Generalmente ya saben que se realizan los martes. Se está realizando a las 8 de la noche porque algunos facilitadores, la, alguna facilitadora creo que la estaba realizando a las 10 de la noche del martes. Entonces, para que no se les junte mucho eh, a, a esta hora. ¿sí? Muy bien. Las recomendaciones para este módulo, ¿cuáles son? Revisa detenidamente los recursos de cada semana. Lee con cuidado las instrucciones de cada actividad. Entrega de lunes a viernes, así si tienen correcciones, podrás subir tu tarea nuevamente el fin de semana. Ustedes me estuvieron compartiendo su método de trabajo. La mayoría de los facilitadores de trabajo. De lunes a viernes revisa conforme le van entregando actividades y les dice si tienen ustedes algún error. Así ustedes lo pueden modificar el sábado y el domingo y volverlo a subir antes de que cierre la semana. Volver a corregir el error que su facilitador le señaló. Sus facilitadores, esto es bien pero bien importante, sus facilitadores no se van a conectar el sábado y el domingo, según me informan en su método de trabajo. ¿Sí? Entonces, es bien importante que ustedes regresar de lunes a viernes. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes solo se pueden conectar el fin de semana, por favor, mándenme de inmediato un correo electrónico para poder saber su situación y entonces poderles apoyar mandándoles las sesiones virtuales grabadas a su correo y pues estando al pendiente de si tienen alguna duda. ¿Sí? Para poderles dar ese apoyo y que no se queden sin el apoyo aun cuando se conecten solo los fines de semana. Porque la mayoría de ellos en su método de trabajo me dijo, maestra, yo no me conecto el sábado y el domingo. Yo solo trabajo de lunes a viernes con los alumnos, les reviso todas sus tareas. El domingo ellos tienen para corregir y volver a mandar, ¿sí? Entonces, esto es bien, pero bien importante. Este, por favor, eviten el plagio académico, es decir, copiarle a otro compañero. Se vale que abran foros y hagan este, como estos grupos de Facebook, de WhatsApp, y se apoyen sobre cómo, como el procedimiento, sobre cómo se realizan las actividades, pero no sobre el resultado, ¿sí? Porque si no, no van a aprender. Entonces, es bien importante que eviten el plagio, por eso se les está pidiendo que ustedes envíen, un, que lo hagan las operaciones en su cuaderno y escaneen eso o le tomen una foto y lo suban, ¿sí? Para evitar el plagio y que ustedes verdaderamente puedan aprender. Si pueden revisar algún blog publicado para darse una idea de cómo es la actividad, 
Pero recuerden tener en cuenta las instrucciones de la actividad, porque a veces las que están subidas en el internet no cubren con todas las instrucciones, ¿sí? Eh, ustedes la entregan igual que la que viene en el internet y resulta que no cubría con todas las instrucciones. Entonces, si por ahí le ponen el nombre de la actividad y les aparecen los blogs que ya están publicados, los pueden revisar, pero siempre tengan a la mano las instrucciones. Otra cosa, por favor, eviten el plagio, porque déjenme les digo que las actividades que están publicadas en la web no son las mismas que las que ustedes se les pusieron, ¿sí? Es decir, se entrega la misma actividad, pero los resultados cambian, ¿sale? No les pusieron el mismo problema que ustedes, el problema, eh, las cantidades del problema son distintas, entonces, grandísimo problema, ¿verdad? Um, Sí, dice, así es. Eh, hoy, hoy realizará su facilitador la sesión. El día de hoy están muy callados, lo cual me tiene un poquito preocupada. Creo que efectivamente sí están un poquito ansiosos al, acerca de este módulo. De verdad, de verdad, les pido que en estos poquitos minutos que nos quedan, ¿qué se les está dificultando? ¿Para qué? Para que ahorita que estamos en la primera semana, yo le puedo compartir a sus facilitadores, oigan, ¿saben qué? Los alumnos me están diciendo que se les está dificultando esto. Por favor, hay que crear una estrategia a todos para que los alumnos le puedan entender. Este, si ustedes me dicen, es que la verdad el facilitador ya hizo la sesión pero no la entendí. O es que los ejercicios, me gustaría hacer más ejercicios porque necesito practicar más. O este, el recurso no me quedó muy claro, me gustaría que me mandaran más información para ver si de otro lado sí me queda más claro. Porque déjenme decirles que en algunas ocasiones, para apoyarles yo a ustedes, he buscado recursos fuera de plataforma y en lo personal, a veces, no siempre, a veces a mí me ha quedado... Más claro el recurso de alguna página que he buscado, la información que está en plataforma, este, porque me la complementa, me da información como más amplia y así a mí me queda más claro el tema. Entonces, por favor díganme qué se les está dificultando para yo poder esta retroalimentación a nuestros facilitadores y entre todos poderles apoyar. Si ahorita como que les da pena decir eh, que se les está dificultando, bueno, entonces, mándenme un mensajito por cualquier medio, a mi correo, por plataforma o a mi WhatsApp, para yo poder saber qué se les está dificultando a cada uno, ¿sí? Y entonces, si en general, por ejemplo, de 20 alumnos que me mandaron mensaje a 15 se les está dificultando la anotación exponencial, yo le puedo decir a su facilitador, él sabe que a muchos de sus alumnos se les está dificultando la notación exponencial. ¿Qué les podemos recomendar para que puedan entenderle mejor ese tema? Y entonces les podemos mandar un recurso que esté relacionado con eso, ¿sale? Mientras, déjenles dejo de compartir la pantalla de la presentación. Mientras tanto, yo me di a la tarea de buscar un recurso acerca de números reales, que es lo que están viendo durante esta semana, y todo lo que está relacionado con los números reales. Y encontré esta página que se me hizo como muy completa. Voy a compartirles ahorita, espérenme. Es que no quiere, ya, aquí está. Creo que... Esperen un tantito. No, ahí no era. Espérenme, es que estoy buscando la pantalla. Aquí está. Y... 
aquí está. Es esta. Muy bien. Esta, eh, esta página la pueden encontrar en internet. Se llama, le pueden poner uh, en su buscador www.numerosreales.com. Aquí se me hizo como muy padre porque primero empieza con toda una explicación de qué son los números reales. ¿Sí? La recta numérica que comprende los números racionales e irracionales, incluye números positivos y negativos, el símbolo cero, los números que no pueden ser expresados mediante fracciones de dos enteros. Um, muy bien. Y luego, aquí, bueno, pues, nos dan como toda la explicación de qué son los números reales, el sistema de números reales, racionales, irracionales, enteros, eh, los eh, exponenciales. Ok. Nos enseñan unas gráficas acerca de eso. Posteriormente, después de esto, nos explican con operaciones. Eso bastante bueno, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones que se realizan con números reales? Muy bien. O sea, una vez que ya nos explicaron qué son los números reales, nos dicen qué operaciones se realizan con números reales. Y aquí está, eh, adición con números reales. A más B igual a B más A. A más menos B, ¿sí? 7 más menos 11. Sustracción con números reales, multiplicación de números reales. Este... Está como un poquito lento mi navegador. Y me baja muy lentamente la página. División con números reales, multiplicación con números reales. Potenciación de números reales, ¿sí? Como, ¿cuáles son las reglas de la potenciación? las propiedades de los números reales y enseguida, que es como también la parte interesante, vienen ejercicios. Y así ustedes pueden como practicar. Además de que vienen, eh, creo que vienen por ahí algunos videos. Bien, representación de los números reales en una eh, recta numérica. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar para su actividad número uno? Representación de los números fraccionarios. Sí, y bueno, como se dan cuenta, un, un, hay un, un montón de cosas más en esta página. Entonces, bueno, pues esta página, si ustedes gustan, también le pueden dar una checadita. Eh, les, les ayuda a comprender un poquito mejor lo que están viendo durante esta semana. Ok. Dejamos de compartir esa pantalla. Ahora...
Bien. Otra de las eh, como estrategias que estamos buscando es precisamente que si en alguna semana alguno de sus facilitadores no, por alguna razón no puede realizar su sesión virtual, ustedes no se queden sin la explicación en vivo del de tema que se está revisando en la semana. ¿sí? Entonces hemos realizado un calendario. En este calendario van a estar contenidas las fechas en las que cada uno de los facilitadores que tenemos son sus sesiones virtuales. De tal manera que, por ejemplo, si su facilitador realiza la sesión virtual y ustedes, pasión por supuesto de su facilitador, pero resulta que ustedes tienen dudas y quieren eh, señalarle al facilitador en vivo porque quieren que se las resuelva y entonces ocupan una sesión en vivo, ¿sí? Les vamos a pasar el enlace de este calendario de Google para que ustedes vean, ah, bueno, mi facilitador no pudo realizar la sesión o no acudí a la sesión de mi facilitador que fue realizada el martes, pero el facilitador del otro grupo la va a realizar el miércoles a las 12 y a esa hora sí puedo, ¿sí? Porque, no sé, es la hora que me dan de comida o la va a realizar a las 10 de la noche y a esa hora ya mandé a dormir a los niños y, y voy a poder estar a esa hora, ¿sí? Entonces, ustedes pueden acceder a esa hora que se esté realizando para que ustedes puedan interactuar y señalarle todas sus dudas en, en, en tiempo real a su facilitador. Estrategias que se están implementando para que ustedes no se queden como sin esa explicación, ¿sí? Pasando eh, las, las fechas de este calendario el día de mañana, porque, pues, les voy a pedir a los facilitadores que me especifiquen un día en el cual ellos se van a estar conectando y yo les voy a mandar entonces a ustedes el enlace para este calendario. Muy bien. Entonces, si hasta aquí no hay ninguna duda, yo como penilla no me quisieron compartir que se les estaba, bueno, solo una alumnita sí, sí nos compartió que se les estaba complicando lo de los números exponenciales. Y notación exponencial y se lo voy a compartir a su facilitador. Dice Irán, ah, Irán dice, a mí la proporcionalidad se me está este, dificultando. Dice Irán que ella ya utilizó esa página y que sí está muy completa. Qué bueno, Irán, me, me da gusto que sí te haya servido. Le voy entonces a decir a su facilitador no, los temas que ahorita um, aún están como pendientes para que yo los pueda reforzar. Notación exponencial. Nacionalidad. Déjenme los anoto por aquí. Para yo poderle pasar estas notas al facilitador. A los facilitadores, porque son varios, somos varios grupos. Bien, recuerden por favor que es bien importante que revisen detenidamente sus recursos. Si ustedes no les queda muy claro ese tema, pues eh, intenten revisar nuevamente el recurso. De cualquier manera yo les voy a mandar mensajes a sus facilitadores para ver si ellos les pueden mandar como otro recurso adicional o pueden grabar rápidamente una explicación en YouTube y mandárselas. Y les voy a quedar más claro esto. Entonces, si no hay algo más de momento, agradezco muchísimo que se hayan conectado, que me regalen un pedacito de su vida y de su atención. Aquí yo estoy a la orden. Eh, todavía están por confirmarnos eh, cuál va a ser el periodo vacacional. Como ustedes lo saben, cuando ustedes iniciaron en la línea que fue en diciembre del año pasado, eh, en diciembre se realiza un periodo vacacional, un receso, un receso, sí, vacacional, por la situación de las festividades de diciembre. Sin embargo, durante estas dos semanas, los facilitadores eh, y tutores, no, tutores y SACs, no están obligados a, las, eh, a la plataforma. Pero la plataforma no se va a cerrar, ¿sí? La plataforma 
permanece abierta para que ustedes sigan revisando recursos y sigan elaborando actividades. De tal manera que si ustedes, por ejemplo, no pudieron hacer las actividades de la semana 1 o de la semana 2, bueno, pues durante estas semanas de periodo vacacional o de receso, ustedes se pueden poner al corriente. La plataforma va a continuar abierta. Entonces, generalmente durante los recesos vacacionales, eh, yo me conecto para verificar si ustedes tienen alguna duda o alguna necesidad. Este, me conecto por ahí para podérselas resolver. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a estar haciéndoles así. Yo les voy a hacer llegar la notificación del periodo vacacional días de manera formal, muy probablemente a través de su correo electrónico y de la sección de avisos, para que estén muy al pendiente. Otra de mis sugerencias es que participen en el foro. Ay, es que está muy lento esto. Eh, es que durante eh, eh, este foro y el siguiente no, va, no, no se va a habilitar el foro de dudas académicas y el foro de dudas técnicas. En su lugar se abrió un foro que está al lado de sus foros de clase y de debate. Si ustedes se han dado cuenta, en esta semana en lugar de tener habilitados dos foros, tienen el primero de ellos se llama Aprendiendo Matemáticas. En ese foro, ustedes pueden compartir sus dudas acerca de los contenidos. Sí, oigan, ¿saben qué es que tengo dudas sobre este contenido? Les va a estar respondiendo. También sus compañeros pueden responder dudas ahí en caso de que ellos sepan la respuesta. Lo que recuerden que es bien importante que no se puede compartir son las respuestas de las actividades. ¿Sale? Invito a que ingresen a ese foro aprendiendo matemáticas. Déjenme se los enseño y ahí ya, ya para terminar esta sesión. Muy bien, si se dan cuenta, aquí está el foro, eh, es el primero, Aprendiendo Matemáticas, y en ese foro, bueno, pues, ustedes eh, van a poder verificar eh, todas las dudas o, o, o poner sus dudas acerca de los contenidos, sus dudas académicas o de las actividades. Bien, entonces, ingresen a ese, a ese foro porque el foro de dudas académicas y de dudas técnicas van a estar cerrados durante estas muros, ¿sale? Entonces, ya por último reviso si hay alguna preguntita al respecto. Parece que todo va quedando muy claro. Entonces, eh, cualquier cosa, me están por ahí preguntando cosas acerca del de, eh, curso Conocer. No me han dado para curso conocer, en cuanto yo las tenga se las comparto, ya saben que en cuanto a mí me dan una fecha o una instrucción, de inmediato se las comparto a través de varios medios, eh, generalmente es a través de novedades y de su correo electrónico, entonces en cuanto me den información del de proyecto conocer o del curso conocer, yo se las, yo se las hago saber. Bien, por el momento es todo. Yo les agradezco nuevamente, les deseo que tengan una muy bonita noche. Les voy a mandar estas eh, anotaciones a sus facilitadores y en cuanto tenga respuesta de ellos, pues se las hacemos llegar. O sea, pues ya el día de mañana que es viernes y estén al pendiente, échenle muchas ganas, no pierdan el entusiasmo. Y bueno, pues a darle que ya queda poquito del año y hay que cerrarlo, pero con muchas ganas. ¿Sale? Este, Excelente noche, descansen, cúbranse bien, en mi tierra hace mucho frío, entonces también ya tienen mucho frío por allá en su localidad. Eh, tápense, cuídense, 
tomen, comen muchas frutas y verduras para que no se enfermen y no, no tengan que faltar a sus estudios ni a sus trabajos, ¿sale? Estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.